হ্যালো বন্ধুরা আপনারা সবাই কেমন আছেন আশা করছি সবাই ভালো আছেন টেক মাস্টার শাহজাহান ইউসুফ ট্রেন চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের স্বাগতম আমি মোহাম্মদ শাহজাহান আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি আমরা পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের উপর কাজ করছিলাম তো আজকে আমরা আবার সেই পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন নিয়ে কাজ করব আশা করি আমার সঙ্গে থাকবেন তো গত সেশনে আমরা যে জবের অংশটুকু করেছিলাম সেটা হলো যে এই এই ইনস্ট্রাকশন এবং এই ইনস্ট্রাকশন গুলো ফলো করে আমরা জবটি করতে চেয়েছিলাম তো জবটির আমরা ফিফটি পার্সেন্টের বেশি করে ফেলেছি আশা করি আজকে বাকি অংশগুলো আমরা কাজ করব তো এখানে এই এরিয়াল তারপরে চুয়ান্ন তার চুয়াল্লিশ পঁচিশ এই বিষয়গুলো হয়েছে এবং ফর্স তিন নম্বর যে ইনস্ট্রাকশন ফর্স স্লাইড সেভেন অ্যানশিওর মশন উইল কন্টিনিউস আনটিল ইন টপ স্লাইড এইটা যদি আমরা করতে চাই সাত নম্বর স্লাইডে তাহলে আমরা সরাসরি সাত নম্বর স্লাইডে চলে যাই গিয়ে এখানে আমরা একটা মোশন পাত তৈরি করব দেখেন এখানে মোশন পাতের ক্ষেত্রে বলা আছে যে বিষয়টা এখানে একটু বলা আছে কিন্তু এই জায়গায় বলা আছে কোথায় জানি এটা বলা আছে না প্রথমে আমরা এইখানে একটা কাজ করব এই ওয়াইড স্ক্যান করার পর আমরা বারো নম্বরে দেখেন ব্যাকগ্রাউন্ড ফিল কালার এনি লাইট কালার এই কথাটা বলা আছে এটা যদি আমরা করতে চাই তাহলে এক নম্বরে আসবো এক নম্বরে এসে স্লাইড ডিজাইন এসে ব্যাকগ্রাউন্ডে গিয়ে আমরা একটা সলিড কালারের একটা লাইট কালার ইউজ করে দিব আমরা এটা দেই এবং এটা যদি আমরা অ্যাপ্লাই টু অল করি এটা অ্যাপ্লাই টু অল যদি এখানে করে দেই তাহলে দেখেন সবগুলো স্লাইডে আমার এই ব্যাকগ্রাউন্ডটা চলে আসলো এটার মাধ্যমেই আমরা এটা করে ফেললাম এখন অ্যাপ্লাই ট্রানজিশন করতে বলেছে ট্রানজিশনের ডিটেলসটা বলা আছে আরও এই জায়গাটায় এই যে এই যে স্লাইড ট্রানজিশন ব্লিন সুইচ ডিজলভ এই তিনটার যে কোনো একটা আমরা কি করব এখানে থেকে আমরা ট্রানজিশনে এসে এই জায়গায় গিয়ে ধরেন আমরা এই ডিজলভটা করলাম দিয়ে আমরা যদি অ্যাপ্লাই টু অল করে দেই তাহলে সবগুলোতে এটা হয়ে গেল ওকে দেন আমাদের এইখানে ট্রানজিশন হয়ে গেল এখন এইখানে পনেরো নম্বরের একটা বিষয় আছে সেট আপ শো অপশন এই বিষয়টাতে পরে আসছি তার আগে আমাদের যাইতে হবে এই জায়গায় এই জায়গায় সাত নম্বরে বলা আছে যে আমরা একটা মোশন অ্যানশিওর করব সেটা যেন আমাদের স্লাইডে মোশন পাত্রা হয় সাত নম্বরে তো এটাতে ক্লিক করব করে অ্যানিমেশনে আসবো অ্যানিমেশনে এসে অ্যাড অ্যানিমেশনে এসে মোর মোশন পাতে এসে আমরা এটা সার্কেল দেব ঠিক আছে সার্কেল দিয়ে এই সার্কেলটাকে না এটাকে আমরা এইখানে সেট করব ঠিক সেন্টারে এইখানে হ্যাঁ সেন্টারে সেট করে আমরা এটাকে এইভাবে এই দিক দিয়ে একটু বাড়িয়ে দিব এদিক দিয়ে বাড়িয়ে দিব এবং এটাকে এদিক দিয়ে বাড়িয়ে দেব কেমন বাড়িয়ে দিয়ে আমরা এই অ্যাড অ্যানিমেশন প্যানে গিয়ে এই জায়গায় ক্লিক করে টাইমিং বা ইফেক্টে এসে আমরা এটাকে তিনবার দেই দিয়ে ইফেক্টে এসে এটাকে অটো রিভার্স করা যেতে পারে আমরা এটা করলাম না তিনবার করেই সে চলে যাবে ওকে এটাই হলো আমাদের জায়গা সাত নম্বর অ্যাপলার সাত নম্বরের বিষয়টা আর পুট দ্য টেক্সট কম্পিউটার অপারেশন লেভেল থ্রি অ্যান্ড স্লাইড নাম্বার অ্যাট ফুটার এটা এখানে বলা হয়েছে যে এক একটা স্লাইডে থেকে আমাদের ইনসার্ট মেনুতে গিয়ে এই যে এখানে ফুটারে ফুটারে লিখতে বলা হয়েছে যে কম্পিউটার অপারেশন লেভেল থ্রি তো আমরা এখানে লিখে দেই সিও এম কম্পিউটার ও পিই আর এ টি আই ও এন কম্পিউটার অপারেশন এল ই ভিই এল লেভেল থ্রি আচ্ছা এখানে একটা জবের মধ্যে বলা ছিল এটা করলে আমরা যদি এখন অ্যাপ্লাই টু অল করে দেই তাহলে প্রত্যেকটা স্লাইডের মধ্যেই কিন্তু আমাদের এই কম্পিউটার অপারেশন লেভেল থ্রিটা থাকবে আবার আর একটা জবের মধ্যে বলা হয়েছিল যে এই কম্পিউটার অপারেশন লেভেল থ্রিটা শুধুমাত্র সেট হবে এক দুই নাম্বার থেকে লাস্ট পর্যন্ত 
লাস্টের যে স্লাইডটা থাকবে সেই স্লাইডটা বাদে তো আমরা যদি এখানে ডোন্ট শো অন দ্য টাইটেল স্লাইড তাহলে এক নাম্বারটা আমাদের টাইটেল স্লাইড সেটাতে যদি ক্লিক চিহ্ন দেয় তাহলে ওইটাতে কিন্তু আমাদের এই দেখেন এখানে আরেকটা বিষয় আছে যে এই যে ইনসার্ট এ নিউ স্লাইড বিফোর এটা বলা আছে আর প্রিন্ট দ্য ইনক্লুড হেডার অ্যান্ড ফুটার ইউজ দ্য ল্যান্ডস্কেপ অপশন এটা বলা আছে আর এখানে যদি স্লাইড নাম্বার থাকে তাহলে সেটা আমরা দিয়ে দিব আর যদি না থাকে তাহলে দিব না এবং এখানে আমরা একটা টিক চিহ্ন দিয়ে অ্যাপ্লাই টু অল করব করি দেখেন আমার কিন্তু এক নাম্বারে এই এই স্লাইড নাম্বারটা নাই এবং কম্পিউটার অপারেশনটাও নাই কিন্তু দুই নাম্বার থেকে কম্পিউটার অপারেশন স্লাইড টু এটা আছে এবং লাস্টেরটাতে এটা আছে তবে এইটাকে যদি আমরা এই স্লাইডটাকে যদি হোমে গিয়ে লে আউট অপশনটাকে আমরা টাইটেল স্লাইড করে দিই না এবং এই থ্যাংক ইউ কথাটা যদি আমাদের এই সরি এই এখানকার থ্যাংক ইউ কথাটা যদি আমি এইখানে কিছুই না লিখি থাকলো থ্যাংক ইউ কথাটা থাকলো আর এইটা এখন যদি আমি আরেকবার ইনসার্ট মেনুতে গিয়ে হেডার ফুটারে এসে আমি এটাকে আরেকবার অ্যাপ্লাই করে অ্যাপ্লাই টু অল করি তাহলে দেখেন এটা টাইটেল সাইড হওয়ার কারণে এটাও কিন্তু এখানে নাই আমি এটা একটু ডিলিট করি বা এটাকে এখানে রেখে এখানে একটা ডট দিয়ে রাখি বা না এটা ডিলিট করে দেই ওকে দেখেন এখানেও কিন্তু আমাদের এই ফুটারটা এবং পেজ নাম্বারটা নাই অনেক সময় এখানে ইনসার্ট টেক্স বক্স করে ইনসার্ট টেক্স বক্স করে এইখানে যদি আমরা কম্পিউটার অপারেশনটা লিখতে চাই তাহলে আমরা এখানে সিও এম কম্পিউটার ও পি আর এ টি আই ও এন এরকম লেখার কথা বলা হয়েছিল আমরা এটা এখানে লিখে দিলাম এবং এটা ফন্ট সাইজ এটাকে এরিয়াল করে দিই এ আর এরিয়াল এবং ফন্ট সাইজ পঁচিশ করে দিলাম হ্যাঁ ওকে মোটামুটিভাবে এটা এখানে বলা হয়েছে তাহলে আমরা এখন পাঁচ নম্বরের বিষয়টা করব সেট অ্যানিমেশন টু অল স্লাইড এটা আমরা করেছি ট্রানজিশন স্পিড স্লো করতে বলা হয়েছে তো ট্রানজিশনে গিয়ে আমরা এর স্পিডটা ডিউরেশনটা ওয়ান পয়েন্ট টু ফাইভ দিলাম আর এটা হলো এরপরে বলা হয়েছে যে অটোমেটিক্যালি আফটার টু সেকেন্ড আর এটা ওয়ান পয়েন্ট টু ফাইভ মিনিট তা ওয়ান পয়েন্ট টু ফাইভ এটাকে ফাইভ করে দেই আর এটাকে এই লাস্টে জিরো দুইটার তিন নম্বর জিরোটাকে টু করে দিয়ে অ্যাপ্লাই টু অল করে দিলাম কেমন এটা হলো এবং ইনসার্ট এ নিউ স্লাইড বিফোর লাস্ট থ্যাংক ইউয়ের সাইডের আগে একটা স্লাইড নিতে বলছে তো আমরা এই জায়গায় একটা স্লাইড নিব নিয়ে এখানে এটাতে পাঁচটা সেম্বল অ্যাড করার কথা বলা হয়েছে আমরা যদি সেম্বলে যাই এখানে একটা টেক্স বক্স লাগবে তো প্রথমে আমরা এখানে একটা টেক্স বক্স নেই নিয়ে এখানে আমরা পাঁচটা ইনসার্ট মেনু থেকে পাঁচটা সেম্বল অ্যাড করব তো ধরেন যে এটা একটা করলাম ইনসার্ট এটা একটা করলাম ইনসার্ট এটা একটা করলাম ইনসার্ট এটা একটা করলাম ইনসার্ট আরও বৈচিত্র্যময়ী কিছু স্লাইড আমি যদি এই সেম্বল করতে চাই তাহলে ধরেন যে একটু পপুলার এটা করি এই ক্লোজ করে এগুলোকে আমরা একটু বড় করতে চাই হোমে গিয়ে একটু বড় করে সেন্টার করে দিলাম হ্যাঁ পাঁচটা সেম্বল অ্যাড করে আমি এখানে রেখে দিলাম ওকে আচ্ছা তা এখন যে কথাটা আছে সেটা হলো ফর প্রিন্ট ইনক্লুড হেডার অ্যান্ড ফুটার অ্যান্ড ইউজ দ্য ল্যান্ডস্কেপ ওরিয়েন্টেশন আসলে এই যে এটার যে ডিজাইন মেনু আছে বা এটার যে আমাদের পেজ সেট আপ আছে ধরেন যে আমি কন্ট্রোল পিয়ে গেলাম গিয়ে প্রিন্টার সেট আপে গিয়ে এটার ওরিয়েন্টেশনটা সরি এটার যে ওরিয়েন্টেশন আছে কোথায় আছে এখানে গেলেই তো ওরিয়েন্টেশনটা পাওয়ার কথা লেটার এইখানে ওরিয়েন্টেশনটা নাই ওরিয়েন্টেশনটা কোন মোটে আছে আমরা সেটা দেখি হোম মেনুতে আমরা ধরেন যে যে কোনো একটা জায়গা টেক্সটের মধ্যে ক্লিক করি ধরেন এইখানে গেলাম গিয়ে এইখানে ক্লিক করলাম করে এর লে আউটটা না লে আউট বলতে বিষয়টা না বিষয় হচ্ছে এর ডিজাইনের ওরিয়েন্টেশন এই যে স্লাইড সাইজের যে ওরিয়েন্টেশন এখানেও নাই আচ্ছা যাই হোক ওরিয়েন্টেশনটা আমি 
আপনাদেরকে পরে বলছি আপাতত এটা এইভাবেই আছে এটাকে যদি আমরা এখন কন্ট্রোল পি মুডে যাই তাহলে আমাদের এখানে ওরিয়েন্টেশন বিষয়টা আসলে এই জায়গায় এইভাবে আসছে না এটা থাকলো ওকে আমরা ওরিয়েন্টেশন বিষয়টা পরে দেখছি এখানে আছে ফর প্রিন্ট ইনক্লুড হেডার অ্যান্ড ফুটার অর্থাৎ হেডার এবং ফুটার সহ করতে বলছে ইউজ দ্য ল্যান্ডস্কেপ ওরিয়েন্টেশন এটা প্রিন্টের ক্ষেত্রে আমরা করব ইনশাল্লাহ তো এখানে আরেকটা ইনফরমেশন কোথায় আছে আমরা যদি দেখি যে সেভ দ্য প্রেজেন্টেশন পিপিটি এক্স এবং পিডিএফ এ সেভ করতে বলছে এটাই আর সেট আপ শো অপশনের অ্যাজ পার রিকোয়ারমেন্টের কথা বলা হয়েছে তো আমরা এটা একবার সেভ করি সেভ এসে গিয়ে ডেস্কটপে আমার পিপিটি এক্সও সেভ করা আসেই আরেকবার করতে হবে হলো পিডিএফে ধরেন এই যে পিডিএফ দিয়ে আমি এইখানে এটাকে এই নাম দিয়েই ডেস্কটপেই সেভ করে দিলাম ওকে আচ্ছা তাহলে আমার এই বিষয়টাও হয়ে গেল যেহেতু এখানে দুইটা বিষয়ের কথাই বলা হয়েছে যে পিপিটি এক্স এবং পিডিএফে করতে বলছে আর প্রিন্টের বিষয়টা আমি আপনাদের একটু বলি সেটা হচ্ছে যে আমরা যখন এটাতে প্রিন্টে যাব না কন্ট্রোল পি দিয়ে তখন আমাদের এই জায়গায় একটা অপশন আছে এই যে এই জায়গায় যে হ্যান্ড আউট অপশনে ফোর পার স্লাইডে চারটে আসবে এইটুক দেখানোর মতো একটা বিষয় এটা একটা আবার যদি পাওয়ার পয়েন্টে আমরা যাই পাওয়ার পয়েন্টের ফাইলটা যেটা আমরা সরি পিডিএফ ফাইল যেটা আমরা করেছি সেটাখানে যদি যাই এখানে কন্ট্রোল পি দিয়ে দেখেন এই যে এই জায়গাটায় মাল্টিপল দিয়ে এখানে টু বাই টু না দিয়ে এখানে ফোর বাই ফোর দিলে দেখেন পার পেজে চারটা করে স্লাইড আসবে ওকে তো এটুকুর কথা এখানে বলা হয়েছে আর তেমন কিছু এখানে দেখি পিডিএফ এটা নাই টুল স্ক্রিন করতে বলছে ব্যাকগ্রাউন্ড লাইট করেছি স্লাইড ট্রানজেকশন অ্যাপ্লাই করেছি সেট আপ শো অপশন সেট আপ শো অপশনের বিষয়টা হলো যে আমরা যদি এখন এটা হোম মেনুতে থেকে এই অবস্থায় এটাকে স্লাইড শো সেট আপ শোতে গিয়ে আমরা যদি লুক কন্টিনিউসলি আনটিল ইএসি করে দেই তাহলে এটা চলতে থাকবে আমরা এটা হোমে এসে এটা সেভ করে দিলাম আর ট্রানজিশনে এসে অ্যাপ্লাই টু অল করে দিলাম এবার এটাকে যদি আমাদের ভিউ করতে হয় তাহলে হয় এফ ফাইভ চাপতে হবে অথবা এই যে এই বাটনে চাপতে হবে তো এখানে চাপলাম দেখেন আমার কিন্তু এটা অটো ভিউ হচ্ছে আমি কিন্তু মাউস ক্লিক করছি না একটার পর একটা আসতেছে এভাবে আমার স্লাইড ট্রানজিশনগুলো হচ্ছে আমরা এভাবে দেখি তারপরে আমরা পরেরটা দেখছি এটা হলো কলাম দেন এটা হচ্ছে আমাদের এটা তিনবার ঘোরার কথা একবার দুইবার এই দুইবার তিনবার না ঘোরা পর্যন্ত কিন্তু এটা থাকবে এটাই বলে ইন্ট অফ স্লাইড এই যে আমাদের এখন এটা চলে আসছে দেন আমাদের থ্যাংক ইউ চলে আসছে এবার এটা আবার প্রথম থেকে শুরু হলো লুক কন্টিনিউসলি আনটিল ইএসসি করার কারণে ঠিক আছে আশা করি আপনারা এই জবটা পুরোপুরি আমার এই কন্টেন্ট দেখে করতে পারবেন আজকে আর বেশি সময় নিব না আপনারা সবাই ভালো থাকবেন আর আমার ইউটিউব চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবেন লাইক করবেন কমেন্টস করবেন এই আশা ব্যক্ত করে পরবর্তীতে আরও সুন্দর কোনো ডেমো নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হব সেই আশা ব্যক্ত করে আজকে এই পর্যন্তই সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফিজ